ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബീഫ് ദം ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഈസിയും ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ള ഈ അടിപൊളി ദം ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കിലോ എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം മീഡിയം സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫാണിത് ഈ ഒരു സൈസിൽ വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേവിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഒന്നുകൂടി ചുരുങ്ങി കിട്ടും ഇനി ഒരു കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കുക അതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇട്ടുകൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ച് ആറ് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കുക ബീഫ് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ വെജ് ചോപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളി ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ആസ് ആറ് മാസമായി നല്ല ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വെജ് ചോപ്പറാണ് ഇതുവരെ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല മീഡിയം സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഉള്ളി ഇതിലോട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഇത് കൈ വെച്ച് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഉള്ളി നല്ല പൊടിയായി അരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഉള്ളിയൊക്കെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എല്ലാ ഉള്ളിയും ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിവിടെ അഞ്ച് മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി ക്രഷ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അഞ്ച് വലിയ നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ബോള് വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് തൊലികളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും ഉണ്ട് ഇതൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുക്കറിലാണ് മസാല തയ്യാറാക്കുന്നത് ചൂടായ കുക്കറിലോട്ട് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക മുഴുവനായിട്ടുള്ള കുരുമുളകും വാലിഫ് കൂടി ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഓയിലോട്ട് ഉള്ളി ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓയിൽ കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് മൂടി വെക്കാം വഴന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഉള്ളിയിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ടുകൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നേരത്തെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇട്ടുകൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയാൽ തക്കാളി ഇട്ടുകൊടുക്കുക തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല പൗഡർ ഇട്ടുകൊടുക്കുക കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ കൂടി ഇട്ടുകൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ബീഫ് മുക്കാൽ ഭാഗം കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി മസാലയുടെ കൂടിയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം മസാലയിലോട്ട് ബീഫ് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം 
മസാല തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്ന് കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതിലോട്ട് അരക്കപ്പ് മല്ലിയിലയും ഒരു കാൽ കപ്പ് പൊതീനയും കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അവസാനമായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് മസാല മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തതായി നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിനായി ഈ ഒരു കപ്പിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നര കപ്പ് അരി കഴുകി വെള്ളം വാരാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിലാണ് ഞാൻ നെയ്ച്ചോട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നെയ്യാണ് അത് ചൂടായി വന്നാൽ അതിലോട്ട് പട്ട ഗ്രാമ്പൂ ഏലക്ക ബാലീഫ് കൂടി ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഈ കട്ട് ചെയ്തത് കൂടി ഇട്ടുകൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നര കപ്പ് അരി ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ചോറ് വറുത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അരി തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല ഇതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ വറക്കാതെയാണ് ചോറുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം വേണ്ടവർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കൈ കൈ വെക്കാതെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇനി ഈ അരിയിലോട്ട് രണ്ട് കപ്പ് ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്നര കപ്പ് അരിക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളത്തിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിലാണ് ഞാൻ ചോറുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു തവി വെച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തുകൊടുത്ത് അതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പിട്ടുകൊടുക്കുക ഇനി അതിലോട്ട് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരറ്റ് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ക്യാരറ്റ് ഇട്ടുകൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടച്ചു വെച്ച് ഇനി ഇതൊരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വേവായിട്ടുണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നെയ്ച്ചോറ് കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദം ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും കാഷ്യൂനട്ടും റൈസ് പൊരിച്ചെടുക്കാം അതിനായി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഇത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ആ ഓയിലിലോട്ട് തന്നെ ഒരു വലിയ ഉള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഉള്ളി ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഫ്രൈ ആയാൽ അതിലോട്ട് കുറച്ച് കാഷ്യൂനിട്ടും പ്രൈസൻസും കൂടി ഇട്ടുകൊടുക്കുക അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുകൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം
ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ദം ചെയ്യലാണേ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ നെയ്ച്ചോറ് പകുതി എടുത്തിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ചോറങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചോറായി കഴിഞ്ഞാൽ ബാലിഫൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ് ചോറിലോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസിലോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല വെതിരി കൊടുക്കാം ഗരം മസാലയുടെ മുകളിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കാം അതിന് മുകളിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും ഇട്ടുകൊടുത്തതിന് ശേഷം മുകളിൽ മസാല ഇട്ടുകൊടുക്കാം അങ്ങനെ മുഴുവൻ മസാലയും ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവസാനമായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ബാക്കി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ചോറും ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൂണ് വെച്ച് തന്നെ ചോറ് നന്നായി ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതിന് മുകളിലായിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞളും ലെമൺ ജ്യൂസ് ആക്കിയിട്ടുള്ള നീരും അതിന് മുകളിലായിട്ട് മല്ലിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഗരം മസാല വിതറി കൊടുക്കുക അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കാഷനട്ടും റൈസൻസും ഉള്ളിയും ഇട്ടുകൊടുത്ത് മൂടി വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ബീഫ് ദം ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടാതെ കുന്നും ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്ര